कोविड नाईन्टीन हा आजार आपल्याला सगळ्यांनाच सध्या ग्लोबल पॅन्डेमिक म्हणून माहीत झालेला आहे आणि त्यामुळे ग्लोबली बरेचसे बिझनेसेस बरेचशा ॲक्टिव्हिटीज या सगळ्या स्टँडस्टेलवरती आलेल्या होत्या इव्हेंच्युअली जसे जसे लॉकडाऊनचे मेजर्स ईज व्हायला लागले त्या दृष्टीने आम्ही काही ॲक्टिव्हिटीज सुरू करायच्या अशा दृष्टीने प्रयत्नाला लागलो त्यात असं लक्षात आलं की बेसिकली आत येणारी जी लोकं आहेत त्यांच्यावरतीच जर का नियंत्रण नीट असेल आणि कंट्रोल नीट असेल तर या बाबतीत सोशल डिस्टन्सिंग पण नीट मेंटेन केलं जाईल आणि त्याचबरोबरीने आपल्यामुळे कंटॅमिनेशन स्प्रेड होण्याचं किंवा वाढण्याचे चान्सेस कमी होतील फॉर्च्युनेटली फूड इंडस्ट्रीमध्ये असल्यामुळे आमच्याकडे सोशल डिस्टन्सिंग ओव्हरऑल सेफ्टी आणि त्या दृष्टीने लागणारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हे आधीपासून प्रोग्रॅम्ड होते त्यात काही ॲडिशन्स आम्हाला करायला लागल्या जसे की टेम्परेचर चेक्स त्याच्याबरोबरीनी सॅनिटेशन आणि त्याबरोबरीनी आत येणाऱ्या लोकांचं एज्युकेशन मेंटल कंडिशनिंग त्याच्यात करणं खूप आवश्यक होतं कारण की भीती खूप होती लोकांना नुसती त्यांनाच नाही तर त्यांच्या घरच्यांना त्यांच्या शेजारच्यांना त्यांच्या गावातल्या लोकांना सर्वांनाच भीती होती की ही लोकं कामाला गेली आणि आजारी पडली तर काय तर त्यामुळे ते पडणार नाहीत आजारी आणि ते न पडण्याच्या दृष्टीने जे काय आपल्याला यंत्रणा उभी करता येईल ही सगळी आपण उभी केली आहे सर्वात मेन गोष्ट अशी होती की प्रोडक्शन जर का सुरू नाही केलं तर बाकीचे रिटेल ॲव्हेन्यूज चालू करून काय उपयोग नव्हता तर त्यामुळे फॅक्टरी पहिली चालू करणं आवश्यक होतं आणि तिकडे हे सगळे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स लावणं आवश्यक होतं त्याचबरोबर मी ह्याचे स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स घेऊन आम्ही हेच सगळीकडे आमच्या स्टोर्समध्ये रेप्लिकेट केले आहेत आमच्या डिस्ट्रीब्युशन चॅनलमध्ये रेप्लिकेट केले आहेत आमच्या ऑनलाईन डिलिव्हरी टीममध्ये पण रेप्लिकेट केलेले आहेत आणि एक होलिस्टिक सेफ्टी अँगल हा ग्रुपच्या वतीने आम्ही इम्प्लिमेंट केला चितळेबंधूंमध्ये कायमच ऑटोमेशनला खूप जास्त प्राधान्य दिलेलं आहे तर त्यादृष्टीने आमच्याकडे जे बनवत असतील त्यातले ऐंशी टक्के प्रोडक्ट हे ऑटोमेटेड एन्व्हायरमेंटमध्येच मॅन्युफॅक्चर केले जातो त्यामुळे बाकरवडी असो आंबा बर्फी असो किंवा इतर कुठल्या बर्फे असो कतल्यांचे वेगळे प्रकार असो पिढे असो किंवा लाडू असो या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत या विदाऊट हँड टच ऑटोमेटेड एन्व्हायरमेंटमध्येच बनवल्या जातो ते असल्यामुळे सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करणं हे आम्हाला कायम सोपं पडतं कारण की आम्ही प्रचंड लेबर इंटेन्सिव्ह न राहता मशीन्सवरती जास्त रिलाय करतो हे करत असताना लेबर एवढा सेन्सिटाईज करून त्यांना सॅनिटाईज करून जेव्हा एन्व्हायरमेंटमध्ये आणलं जातं तेव्हा त्यांना एक अवेअरनेस असतो की आपल्याला काय सेफ्टी प्रोटोकॉल्स पाळले पाहिजे ते पाळत असल्यामुळे सेफ एन्व्हायरमेंटमध्येच हा प्रोडक्ट मॅन्युफॅक्चर केला जातो आणि तो आता याच एन्व्हायरमेंटमध्ये पॅकेज करूनच सगळ्या रिटेल ॲव्हेन्यूजमध्ये विकायला जातो त्यामुळे जे बरेचदा एक क्रॉस हँडलिंग आणि कस्टमरशी इंटरॅक्शन होताना प्रोडक्टला कंटॅमिनेट होण्याची रिस्क असते ते आम्ही आता अवॉइड करतो सगळ्या गोष्टी फॅक्टरीत पॅक करून फक्त ट्रान्झॅक्शनल ॲक्टिव्हिटी करता त्या एक्सचेंज केल्या जातील व त्याच्यात पॅकिंग ही ॲक्टिव्हिटी कुठल्याही रिटेल ॲव्हेन्यूमध्ये होणार नाही हे करून आम्ही सेफ्टी एन्हान्स करायचा प्रयत्न करतो बाहेरकडे पोचण्याकरता आम्ही वेगवेगळ्या पद्धतीच्या मेथड्स वापरत आहोत एक म्हणजे आता त्यांच्या मोबाईलमधनं किंवा लॅपटॉपवरनं ते आमच्या वेबसाईटवरनं डायरेक्टली प्रोडक्ट ऑर्डर करू शकतात आणि अठ्ठेचाळीस तासात आम्ही ती डिलिव्हरी करतो जसे जसे पिनकोडचे रिस्ट्रिक्शन पोलिसांच्या रिस्ट्रिक्शन्सप्रमाणे ईज होत आहेत तसे जास्तीत जास्त एरिया आम्ही त्याच्यातनं सर्व्ह करू शकू गिरायकांचा स्वाद चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे आणि लोक स्वतःहून सोशल डिस्टन्सिंग पाळत आहेत आम्ही सुद्धा आमच्या दुकानातल्या वर्करसना हँडग्लोव्ज मास्क कंपल्सरी केलेले आहेत काही ठिकाणी शिल्ड्स पण दिलेले आहेत सगळ्यांचा त्यात सकारात्मक पाठिंबा असल्यामुळे ही आत्ताची आपली कोरोनाविरुद्धची लढाई आहे ती निश्चितच आपण यशस्वीपणे करू असं मला वाटतं आमच्या ग्राहकांचं आमचा ब्रँड चितळे बंधू मिठाईवाले वरती प्रचंड प्रेम आहे आणि आमचे प्रोडक्ट्स खाण्याकरता सगळेजण खूप उत्सुक आहेत आणि तो प्रोडक्ट तुमच्याकडे जेव्हा पोचेल तेव्हा तो या चितळे स्टँडर्डमधनं पास होऊनच आलेला आहे व या एन्हान्स सेफ्टी मेजर्स थ्रू पास करून तो तुमच्यापर्यंत पोचलेला आहे त्यामुळे कुठलीही शंका किंवा भीती न बाळगता तो प्रोडक्ट तुम्ही जरूर खा एन्जॉय करा आणि त्या दृष्टीने असंच प्रेम आमच्यावरती दाखवत राहा